দেশের গোটা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্য আসে দাবা খেলা থেকে স্বাধীনতার ১৬ বছরের মাথায় এই সাফল্য বিশ্ব দাবার জগৎকে বাংলাদেশকে পরিচিত করে দাবা নিয়ে তৈরি হয় আরও স্বপ্ন কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত রূপ পায়নি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দেশের দাবারুদের নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে না পারা ভালো মানের কোচ না থাকা সহ তাদের স্বপ্ন পূরণ না হবার পেছনে রয়েছে নানা কারণ দেশের কিংবদন্তি দাবারু নিয়াজ মোর্শেদ উনিশশো সাতাশি সালে গ্র্যান্ড মাস্টার হন শুধু দেশে নয় গোটা ভারত উপমহাদেশে এমন অর্জন এটাই প্রথম তার অর্জন অনুপ্রাণিত করে দেশের লাখো দাবা ভক্ত নারী পুরুষদের যেমন এক সময় দেখা গেছে নিয়াজ ভাই রানি অ্যান্ডি যখন দাবা খেলা শুরু করছে আশি দশকে সেই সময় কিন্তু তাদের দেখা দেখি গ্র্যান্ড মাস্টার জিয়াউর রহমান গ্র্যান্ড মাস্টার ইফাদ মিসা তার তৈরি হয়েছে তাদের দেখা দেখি আবার কী হয়েছে রাজীব রাকিবের মতো খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে কিন্তু গত দশ বছরে এরকম কোনো প্লেয়ার কিন্তু আমরা দেখিনি पर्यवेक्षण आंतर्जा मान दाबा स्टेडियम कोचर अभाव रही এছাড়াও স্পন্সর আনার ক্ষেত্রে ফেডারেশনের ব্যর্থতায় অলিম্পিয়াডে খেলোয়াড় পাঠাতে না পারাও বড় কারণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পিছিয়ে পড়ার আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য আমরা যখন দাবাটা খেলি এটা খেলার যে স্পেসটা দরকার বিশাল একটা ভবন দরকার সেই ভবনটা আমাদের নাই দেখা যায় যে অনেক প্লেয়ার হয়ে গেছি খেলার সময় আমাদের বারান্দায় বসে খেলতে হয় আমরা বলেছি যে আমরা বাইরে খেলতে যেতে চাই আমাদের স্পন্সর দরকার ওই কেসে ফেডারেশন দেখেছি তাদের ফান্ডে টাকা নাই এছাড়াও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে এশিয়ান ক্লাব কাপ দাবার চিঠি গোপন রেখে খেলতে না পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে আন্ত এশিয়া ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ একটা টুর্নামেন্ট যেহেতু বাংলাদেশ নৌবাহিনী চ্যাম্পিয়ন ছিল যে ওই চিঠিটাই ফেডারেশনের সেক্রেটারি সাহেব গায়ব করে দিয়েছেন এদিকে দাবা অলিম্পিয়াডের মাত্র তিন মাস বাকি থাকলেও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের জন্য নেই কোনো উদ্যোগ এছাড়াও বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে দেশের বাইরে বাড়াবাড়ি রকম কর্মকর্তা যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে দুঃখজনক হলে সত্যি टूर्नमेंटे তাগিদ দেন দাবা প্রিয় মানুষরা